আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদেরকে অর্থনীতি মাল্টিমিডিয়া এডুকেশনে স্বাগতম আজ আমি তোমাদেরকে নিরপেক্ষ রেখা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভোক্তার ভাষাম্য এই বিষয়টি আলোচনা করব এটি অনার্স অর্থনীতি প্রথম বর্ষ সহ বিভিন্ন বিভাগের অর্থনীতি বিষয়ের জন্য এই ক্লাসটি উপযোগী হবে তাহলে আজকের আলোচনার বিষয় নিরপেক্ষ রেখা বিশ্লেষণে ভোক্তার ভারসাম্য নিরপেক্ষ রেখা বিশ্লেষণে যে ভোক্তার ভারসাম্য এই বিষয়টি আমরা এখন আলোচনা করব ভোক্তার উদ্দেশ্য সীমিত আয়ে নির্দিষ্ট বাজার দামে দুটি দ্রব্যের উপর ব্যয় করে উপযোগ বা তৃপ্তি সর্বাধিক করা ভোক্তার উদ্দেশ্য হল বাজেট রেখার উপর অবস্থান করে সর্বাধিক উচ্চ নিরপেক্ষ রেখায় পৌঁছানো যখন ভোক্তার বাজেট রেখা নিরপেক্ষ রেখাকে স্পর্শ করে তখনই ভোক্তা ভারসাম্যে উপনীত হয় রেখাচিত্রে ব্যাখ্যা করার পূর্বে ভোক্তার সর্বোচ্চ উপযোগ বা তৃপ্তি লাভের দুইটি শর্ত ব্যাখ্যা করা হলো তোমরা নিশ্চয়ই পূর্বে নিরপেক্ষ রেখা কি নিরপেক্ষ রেখার বৈশিষ্ট্য কি এগুলো তোমরা পড়ে থাকবে নিরপেক্ষ রেখা এবং বাজেট রেখা এটাও তোমরা পড়ে থাকবে প্রিয় শিক্ষার্থী নিরপেক্ষ রেখার যে ঢাল প্রথম যে শর্ত নিরপেক্ষ রেখার ঢাল যাকে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার বলা হয় আমরা জানি নিরপেক্ষ রেখা হচ্ছে এমন একটি রেখা যে রেখায় দুটি দ্রব্যের সংমিশ্রণ দেখানো হয় যে সংমিশ্রণগুলো থেকে ভোগকারী একই সমান উপযোগ লাভ করে থাকে অর্থাৎ নিরপেক্ষ রেখার প্রতিটি বিন্দুতেই একই উপযোগ লাভ করে থাকে ভোগকারী নিরপেক্ষ রেখার নিম্ন থেকে উচ্চ নিরপেক্ষ রেখায় ভোগকারী অধিক তৃপ্তি বা উপযোগ লাভ করে থাকে তো প্রিয় শিক্ষার্থী নিরপেক্ষ রেখার যে ঢাল সেই ঢালটি হচ্ছে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার যাকে মার্জিনাল রেট অফ সাবস্টিউশন বলা হয় আমি এখানে আলোচনায় দুটি দ্রব্য এখানে নিরপেক্ষ রেখায় প্রদর্শন করেছি একটি হচ্ছে চাল এবং আরেকটি হচ্ছে গম চালকে রাইসকে আমরা আমি আর দিয়ে নির্দেশ করেছি এবং গমকে ডাব্লিউ দিয়ে নির্দেশ করেছি তাহলে নিরপেক্ষ রেখার যে ঢাল সেটি হচ্ছে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার সমান হবে বাজেট রেখার ঢালের সাথে অর্থাৎ নিরপেক্ষ রেখার ঢাল বাজেট রেখার ঢালের সমান হবে ভারসাম্য বিন্দুতে অর্থাৎ প্রান্তিক পরিবর্তনের হার দুটি দ্রব্যের দুটি দ্রব্যের আপেক্ষিক যে দাম সেই দামের পরস্পর সমান হবে অর্থাৎ মার্জিনাল ইউটিলিটি অফ হুইট ডিভাইডেড বাই মার্জিনাল ইউটিলিটি অফ রাইস ইজিক্যাল টু প্রাইস অফ রাইস ডিভাইডেড বাই প্রাইস অফ উইট হবে অর্থাৎ প্রান্তিক উপযোগ কে অর্থাৎ গমের প্রান্তিক উপযোগকে ধান চালের প্রান্তিক উপযোগ দ্বারা ভাগ করলে যে হার পাওয়া যায় তা তাদের আপেক্ষিক দামের অর্থাৎ চালের এবং গমের আপেক্ষিক দামের সমান হবে তাহলেই ভোক্কারী ওই উক্ত ভারসাম্য বিন্দুতে ভারসাম্য লাভ করবে এই শর্তটি প্রাথমিক শর্ত বা ফার্স্ট অর্ডার কন্ডিশন বলে এই শর্তটিকে এবং দ্বিতীয় দ্বিতীয় যে শর্ত রয়েছে সেটি হচ্ছে বাজেট রেখা ও নিরপেক্ষ রেখার স্পর্শ বিন্দুতে নিরপেক্ষ রেখা মূল বিন্দুর দিকে উত্তল হবে তোমরা নিরপেক্ষ রেখার বৈশিষ্ট্য আলোচনার সময় স্বাভাবিক যে নিরপেক্ষ রেখা তা সাধারণত মূল বিন্দুর দিকে উত্তল থাকে 
অর্থাৎ দুটি দ্রব্যের প্রান্তিক পরিবর্তনের হার ভারসাম্য বিন্দুতে ক্রমরাশমান হবে অর্থাৎ মার্জিনাল ইউটিলিটি অফ হুইট ডিভাইডেড বাই মার্জিনাল ইউটিলিটি অফ রাইস গ্রেটার দেন জিরো অর্থাৎ প্রান্তিক উপযোগ অর্থাৎ ভারসাম্য বিন্দুতে প্রান্তিক উপযোগ হচ্ছে গমের প্রান্তিক উপযোগ চালের প্রান্তিক উপযোগ থেকে কম হবে অর্থাৎ গ্রেটার দেন জিরো অর্থাৎ এই শর্তের অর্থ হল স্পর্শক বিন্দুতে নিরপেক্ষ রেখার ঢালের পরিবর্তনের হার ধনাত্মক হবে এই শর্তকে পর্যাপ্ত শর্ত বা দ্বিতীয় প্রধান শর্ত বা সেকেন্ড অর্ডার কন্ডিশন বলে আমরা চিত্রের মাধ্যমে এই বিষয়টি আরো পরিষ্কার করব তাহলে এই দুইটি শর্ত পূরণ করে ভোগকারী সর্বাধিক উপযোগ লাভ করার চেষ্টা করে থাকে এবং লাভ করে থাকে শিক্ষার্থী এখন আমরা নিরপেক্ষ রেখা বিশ্লেষণে ভোক্তার যে ভারসাম্য তা রেখাচিত্রে ব্যাখ্যা করব দা কনজিউমার ইকুলিব্রিয়াম বাই ইন্ডিফারেন্স কার্ভ অ্যানালাইসিস এটি হচ্ছে লম্বক্ষ লম্বক্ষে আমরা গমের গমের ভোগ দেখাচ্ছি এবং ভূমি অক্ষয়ে চালের ভোগ দেখানো হয়েছে এখানে দুই টাকা দুই এখানে পরিমাণ গমের পরিমাণ দুই চার ছয় কেজি আট কেজি দশ কেজি অর্থাৎ সংখ্যা দ্বারা আমি দেখিয়েছি তোমরা বিভিন্ন বইতে কোন কোন বইতে তোমরা এগুলি সংক্ষিক আকারে না পেয়ে হয়তো তোমরা আক্ষরিক আকারে দেখতে পারো তো এখানে আমি বাস্তবভাবে শিক্ষার্থীদের বোঝানোর উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে বোঝানোর উদ্দেশ্যে আমি সংখ্যা ব্যবহার করেছি দেখো এখানে বারো পর্যন্ত আমি নিয়েছি দুই চার ছয় আট দশ এটা আটার পরিমাণ ধরো আটা কেজি দুই কেজি চার কেজি ছয় কেজি আট কেজি দশ কেজি বারো কেজি এবং চালও দুই কেজি চার কেজি ছয় কেজি আট কেজি দশ কেজি বারো কেজি তাহলে চারের চালের পরিমাণ এটা কেজিতে দেখানো হয়েছে এবং আটার পরিমাণও কেজিতে দেখানো হয়েছে তাহলে আমরা এই যে বারো কেজি পর্যন্ত এই যে রেখাটি এ বি রেখাটি হচ্ছে বাজেট রেখা অর্থাৎ তোমরা পূর্বেই জেনেছ বাজেট হচ্ছে কোন একটি নির্দিষ্ট আয়ের দ্বারা ভোগকারী কোন দ্রব্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে যে দ্রব্য ক্রয় করে থাকে অর্থাৎ ভোগ করে থাকে তাহলে আমরা যদি এরকম ধরি যে এখানে বাজেট রেখা ও এ এখানে বারো একক আটার পরিমাণ অর্থাৎ ক্ষেত্রে যদি আমরা কাল্পনিক ভাবে ধরে নেই যে আটার কেজি হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা তাহলে বারো কেজি আটায় ভোগকারীর মোট আয় হচ্ছে ছয় ছয় শত টাকা অর্থাৎ ছয়শো টাকা দিয়ে সে তার বাজেট ছয়শো টাকা বাজেট এই ছয়শো টাকায় সে সর্বোচ্চ শুধুমাত্র যদি আটা ক্রয় করে তাহলে বারো কেজি আটা ক্রয় করতে পারে কারণ পঞ্চাশ গুণ বারো অর্থাৎ এক কেজি আটার দাম পঞ্চাশ টাকা এবং বারো কেজি আটা ক্রয় করলে তার মোট বাজেট হচ্ছে ছয়শো টাকা তেমনি ভাবে চালের ক্ষেত্রেও দেখানো হয়েছে যে বি বি বিন্দু বি বিন্দুতে বারো কেজি চালের পরিমাণ দেখানো হয়েছে যদি ছয়শো টাকা সে তার আয় হয়ে থাকে তাহলে সে বারো কেজি চাল ক্রয় করলে প্রতি কেজি চালের দাম হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা অর্থাৎ সে যদি শুধুমাত্র আটা ক্রয় করে তাহলে বারো কেজি ছয়শো টাকা দিয়ে আটা ক্রয় করতে পারবে আবার যদি শুধুমাত্র চাল ক্রয় করে তাহলে বারো কেজি চাল ক্রয় করতে পারবে ছয়শো টাকা দিয়ে অর্থাৎ এখানে তার বাজেট হচ্ছে ছয়শো টাকা আর যে মাঝামাঝি যে সমস্ত সমন্বয় সূচক বিন্দুগুলো রয়েছে সেখানে কিছু আটা কিছু চাল ক্রয় করতে পারে তাহলে এটি হচ্ছে বাজেট রেখা এই রেখাটি হচ্ছে প্রথম নিরপেক্ষ রেখা নিরপেক্ষ রেখা ওয়ান এটি হচ্ছে দ্বিতীয় নিরপেক্ষ রেখা এটি হচ্ছে নিরপেক্ষ রেখা তিন এবং এটি হচ্ছে নিরপেক্ষ রেখা চার তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে উপরের নিরপেক্ষ রেখায় ভোক্কারী অধিক পরিমাণ তৃপ্তি বা উপযোগ লাভ করে থাকে তাহলে ভারসাম্য বিন্দু আমরা 
আলোচনা করেছি যে ভারসাম্য লাভের যে সূত্র বা ভারসাম্য লাভের যে শর্ত তা হচ্ছে বাজেট রেখা কে নিরপেক্ষ রেখা যে বিন্দুতে স্পর্শ করবে সে বিন্দুতে ভারসাম্য লাভ হয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে ই বিন্দুতে ভোগকারী ভারসাম্য লাভ করবে বা সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ করবে তার নির্দিষ্ট আয় সাপেক্ষে এখন এই ই বিন্দুতে তার আটার ভোগের পরিমাণ হচ্ছে ছয় কেজি এবং চালের ভোগের পরিমাণ হচ্ছে আট কেজি এক্ষেত্রে এই রেখার ই সংমিশ্রণই হচ্ছে ভোগকারীর ভারসাম্য লাভের দুটি শর্ত এক্ষেত্রে পূরণ হয়েছে ই বিন্দুতে ভোক্তার যে ভারসাম্য বিন্দু তাহলে হচ্ছে ই বিন্দু এখানে প্রথম যে শর্ত মার্জিনাল ইউটিলিটি অফ উইট ডিভাইডেড বাই মার্জিনাল ইউটিলিটি অফ রাইস ইজ ইকাল টু প্রাইস অফ রাইস ডিভাইডেড বাই প্রাইস অফ হুইট হবে অর্থাৎ প্রান্তিক দুটি দ্রব্যের যে প্রান্তিক যে উপযোগের যে পরিবর্তনের হার তা দুটি দ্রব্যের দামের আপেক্ষিক হারের সমান হবে এটি হচ্ছে প্রথম শর্ত এবং দ্বিতীয় শর্ত শর্তটি হচ্ছে যে ভারসাম্য বিন্দুতে মার্জিনাল ইউটিলিটি অফ হুইট ডিভাইডেড বাই মার্জিনাল ইউটিলিটি অফ রাইস গ্রেটার দেন জিরো হবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে এই কথাটির অর্থ আছে যে ভারসাম্য বিন্দুতে ভারসাম্য বিন্দুতে যে দ্রব্যের দুটি দ্রব্যের যে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার বা নিরপেক্ষ রেখার যে ঢাল সেই নিরপেক্ষ রেখার ঢাল হবে অধিক এবং নিরপেক্ষ রেখার ঢাল হবে কম এবং বাজেট রেখার ঢাল হবে বেশি আমরা সামনে আরো পরিষ্কার হব আর একটু পরে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে যে প্রথম যে শর্ত নিরপেক্ষ রেখার ঢাল যেটা প্রান্তিক পরিবর্তনের হার মার্জিনাল রেট অফ সাবস্টিটিউশন কি হবে বাজেট রেখার ঢাল দুই দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম পরস্পর সমান হয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে দুটি দ্রব্যের যে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার দুটি দ্রব্যের আপেক্ষিক দামের সমান হবে ভারসাম্য বিন্দুতে এই শর্তটি হচ্ছে প্রাথমিক শর্ত বা ফার্স্ট অর্ডার কন্ডিশন এখন দ্বিতীয় যে শর্ত বাজেট রেখা ও নিরপেক্ষ রেখার স্পর্শ বিন্দুতে নিরপেক্ষ রেখা মূল বিন্দু দিকে উত্তল হবে অর্থাৎ এই যে ই বিন্দুতে আমরা এই যে দুই নম্বর শর্ত দেখানো হয়েছে অর্থাৎ মূল বিন্দু দিকে উত্তল হবে এই নিরপেক্ষ রেখা দেখা যাচ্ছে ই বিন্দুতে ইন্ডিফারেন্স কার্ভ থ্রি যেটি মূল বিন্দু দিকে উত্তল হয়েছে ফলে এক্ষেত্রে ভারসাম্যের দুটি শর্তই পূরণ হয়েছে তাই ই বিন্দুতে ভোগকারী সর্বোচ্চ তৃপ্তি বা উপযোগ লাভ করবে দুটি দ্রব্যের প্রান্তিক পরিবর্তনের হার ভারসাম্য বিন্দুতে ক্রমহ্রাসমান হবে অর্থাৎ যে ভারসাম্য বিন্দু বিন্দুতে এই যে কথাটির অর্থ অর্থাৎ দ্বিতীয় শর্তের যে অর্থ সেটি হচ্ছে দুটি দ্রব্যের প্রান্তিক পরিবর্তনের হার ভারসাম্য বিন্দুতে ক্রমহ্রাসমান হবে যে শর্তটি লেখা হয়েছে তা হচ্ছে যে মার্জিনাল ইউটিলিটি অফ হুইট ডিভাইডেড বাই মার্জিনাল ইউটিলিটি অফ রাইস গ্রেটার দেন জিরো এই শর্তের অর্থ হল স্পর্শক বিন্দুতে নিরপেক্ষ রেখার ঢালের পরিবর্তনের হার ধনাত্মক হবে দেখো নিরপেক্ষ রেখার যে পরিবর্তনের হার যে সেটি অর্থাৎ তা ধনাত্মক পরিবর্তনের হার ধনাত্মক হবে আচ্ছা এখন আমরা দেখব যে এই যে দুইটি শর্ত এই শর্ত অর্থাৎ দ্বিতীয় শর্তটিকে বলা হয় পর্যাপ্ত শর্ত বা দ্বিতীয় প্রধান শর্ত সেকেন্ড অর্ডার কন্ডিশন বলে এই দুইটি শর্ত পূরণ হলেই ভোক্কারী সর্বোচ্চ তৃপ্তি বা উপযোগ লাভ করবে আমরা এই চিত্রে 
ই বিন্দুতে এই ভোগকারী সর্বোচ্চ উপযোগ বা তৃপ্তি লাভ করছে ফলে ই বিন্দুতেই সে ভোগ করে করবে এই দুটি শর্ত পূরণ করে ভোগকারী সর্বাধিক উপযোগ লাভ করে থাকে আমরা এখন আরো যে অন্যান্য বিন্দু তোমাদের কাছে প্রশ্ন যে তাহলে এই যে বাজেট রেখায় এই বাজেট রেখায় আরো বিন্দু রয়েছে যে বিন্দুগুলোতে ভোগকারী তার ভোগ করতে সক্ষম হয় তার মধ্যে আমরা সামনে এই আলোচনা করছি দেখো এই যে সি বিন্দু এখানেও কিন্তু ভোগকারী তার বাজেট রেখায় অর্থাৎ যে বাজেট রয়েছে সে বাজেটে সে ভোগ করতে সক্ষম হয় কিন্তু যেহেতু সি বিন্দু ই বিন্দুতে যে নিরপেক্ষ রেখা তার তুলনায় নিজে অবস্থানকারী নিরপেক্ষ রেখা অর্থাৎ ইন্ডিফারেন্স কার পথে অবস্থান করছে ফলে সে এই ই বিন্দুর তুলনায় সি বিন্দুতে তার তৃপ্তির পরিমাণ কম হবে এছাড়াও আরো কিছু কারণ রয়েছে যে সি বিন্দুতে সে কেন সে উপযোগের সর্বোচ্চ তৃপ্তি পাবে না তার আয় সাপেক্ষে তাহলে ভোগকারী সি বিন্দুতে ভোক্তার কি ভারসাম্য বিন্দু নয় এটি কেন এটি নয় কারণ হচ্ছে যে সি বিন্দুতে আমাদের যে শর্ত রয়েছে যে প্রান্তিক দ্রব দুটি দ্রব্যের প্রান্তিক পরিবর্তনের হার দুটি দ্রব্যের দামের আপেক্ষিক যে অনুপাত অর্থাৎ দুটি দ্রব্যের দামের অনুপাতের সমান হবে কিন্তু এক্ষেত্রে সি বিন্দুতে এই শর্তটি পূরণ হয় নাই এর অর্থ হচ্ছে যে এর থেকে বেশি পরিমাণ যদি চাল সে ক্রয় করে তাহলে তার উপযোগ তার যে চালের দাম তার থেকে কম হয় ফলে সে অধিক পরিমাণে আটার পরিবর্তে অধিক পরিমাণে চাল ভোগ করলে তার একই আয়ে অধিক পরিমাণে তৃপ্তি ভোগ করতে সক্ষম হয় এবং উচ্চ অর্থাৎ আই সি থ্রি নিরপেক্ষ রেখায় সে ভোগ করলে অধিক তৃপ্তি লাভ করে থাকে তাই সে সি বিন্দুতে সে ভারসাম্য লাভ করবে না নিরপেক্ষ রেখার ঢাল বাজেট রেখার ডাল ঢাল থেকে বেশি হওয়ায় এই বিন্দুতে সে ভোগকারী ভারসাম্য লাভ করবে না আরেকটি বিন্দু রয়েছে যা ইন্ডিফারেন্স কার্ভ টু তে অবস্থিত ডি বিন্দুতে দেখো ডি বিন্দুতেও এই যে ভারসাম্য লাভের যে শর্ত সে শর্ত পূরণ হয় নাই ফলে ভোগকারী ভোক্তার ভারসাম্য ডি বিন্দুতেও নয় কেননা ডি বিন্দু হচ্ছে নিরপেক্ষ রেখা দুই এর একটি বিন্দু যেখানে নিরপেক্ষ রেখা তিনের থেকে কম উপযোগ বা তৃপ্তি লাভ করে থাকে ভোগকারী তাই সে ডি বিন্দুতে ভারসাম্য লাভ করবে না তা ছাড়াও যে বিষয়টি রয়েছে তা হচ্ছে যে ডি বিন্দুতে দুটি দ্রব্যের প্রান্তিক পরিবর্তনের হার দুটি দ্রব্যের দামের অনুপাতের হারের তুলনায় কম এর অর্থ হচ্ছে ভোগকারী যদি চালের পরিবর্তে আটার পরিমাণ বেশি ভোগ করে তাহলে সে অধিক তৃপ্তি লাভ করে থাকে তাই সে চালের পরিবর্তে আটার পরিমাণ বৃদ্ধি করবে ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে একই আয় সাপেক্ষে অর্থাৎ নিরপেক্ষ রেখার ঢাল বাজেট রেখার ঢাল থেকে কম ডি বিন্দুতে অর্থাৎ মার্জিনাল ইউটিলিটি অফ রাইস লেস দেন প্রাইস অফ রাইস এর অর্থ হচ্ছে ডি বিন্দুতে চালের যে মূল্য তার তুলনায় চালের যে প্রান্তিক উপযোগ তা কম 
ফলে ভোগকারী এক্ষেত্রে চালের ভোগ হ্রাস করবে এবং আটার ভোগ বৃদ্ধি করবে ডিবিন্দুতে দেখা যাচ্ছে যে গমের প্রান্তিক উপযোগ তার দামের তুলনায় বেশি ফলে ভোগকারী গমের বা আটার পরিমাণ ভোগ বৃদ্ধি করবে নিশ্চয় বিষয়টি বোঝেছ তাহলে আমরা দেখলাম একমাত্র ই বিন্দুতেই ভোগকারী ভারসাম্য লাভ করে থাকে এবং ভোক্তার উপযোগ সর্বোচ্চ হয়ে থাকে এই দুইটি শর্ত পূরণ করেই ভোগকারী তার ভোগের পরিমাণ সর্বাধিক উপযোগ লাভ করে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে যে চারটি নিরপেক্ষ রেখা দেখানো হয়েছে ই বিন্দুর যে উপরে আরেকটি নিরপেক্ষ রেখা রয়েছে আই সি ফোর অর্থাৎ নিরপেক্ষ রেখা ফোর এই ফোর বিন ফোর নিরপেক্ষ রেখায় ভোগকারী পোছাতে সক্ষম হয় না কেন তার বাজেট সীমিত বা আয় সীমিত আয় যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে এই আয়ের সামর্থ্য যদি থাকে তাহলে এই আই সি ফোর এই নিরপেক্ষ রেখায়ও ভোগকারী ভোগ করতে সক্ষম হবে তাহলে বিষয়টি আরেকটু দ্রুত আমরা আবার আলোচনা করব লম্ব অক্ষে গমের পরিমাণ এবং ভূমি অক্ষে চালের পরিমাণ দেখানো হয়েছে এটি হচ্ছে এবি বাজেট রেখা প্রথম নিরপেক্ষ রেখা দ্বিতীয় নিরপেক্ষ রেখা তৃতীয় নিরপেক্ষ রেখা চতুর্থ নিরপেক্ষ রেখা ই বিন্দুতে হল ভোগকারী ভারসাম্য লাভ করে যেখানে বাজেট রেখাকে তৃতীয় নিরপেক্ষ রেখা স্পর্শ করে ফলে তার ভোগের পরিমাণ আটার পরিমাণ হচ্ছে ছয় কেজি এবং চালের পরিমাণ আট কেজি এবং সি বিন্দুতে ভোগকারী ভারসাম্য লাভ করে না এবং ডি বিন্দুতে ভোগকারী ভারসাম্য লাভ করে না ই বিদ্যুতে ভোগকারী ভারসাম্য লাভ করে কারণ ই বিন্দু হচ্ছে ভোগকারীর ভারসাম্য বিন্দু এ বি হচ্ছে বাজেট রেখা আই সি হচ্ছে নিরপেক্ষ রেখা এখানে চারটি নিরপেক্ষ রেখা দেখানো হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী ভোক্তার ভারসাম্য বিন্দু হচ্ছে ই এখানে প্রথম শর্ত অর্থাৎ দ্রব্যের দুটি দ্রব্যের প্রান্তিক পরিবর্তনের হার দুটি দ্রব্যের দামের অনুপাতের সমান হয় এবং দ্বিতীয় যে শর্ত অর্থাৎ দুটি দ্রব্যের প্রান্তিক পরিবর্তনের হার শূন্য থেকে বেশি হয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ রেখার ঢাল বাজেট রেখার ঢাল থেকে এখানে নিরপেক্ষ রেখার ঢাল বাজেট রেখার ঢাল থেকে কম হবে এবং ভোক্তার ভারসাম্য বিন্দু নয় সি বিন্দু ভারসাম্য বিন্দু নয় কেন বিন্দু নয় ভারসাম্য কারণ সি বিন্দুতে দুটি দ্রব্যের প্রান্তিক পরিবর্তনের হার দুটি দ্রব্যের দামের অনুপাতের সমান নয় অর্থাৎ বেশি ফলে ভোগকারী সি বিন্দুতে নিরপেক্ষ রেখার যে ঢাল সেই ঢাল বাজেট রেখার ঢাল থেকে বেশি অর্থাৎ নিরপেক্ষ রেখার ঢাল সি বিন্দুতে বাজেট রেখার ঢাল থেকে বেশি ফলে ভোগকারী সি বিন্দুর তুলনায় সে আটার পরিমাণের চেয়ে চালের পরিমাণ বেশি ভোগ করবে কারণ চালের যে দাম এবং চালের যে প্রান্তিক উপযোগ তা দামের তুলনায় প্রান্তিক উপযোগ বেশি ফলে সে অধিক পরিমাণে চাল ব্যবহার করবে অর্থাৎ সি বিন্দু থেকে সে সি বিন্দু দেখে থেকে সে ডানে সরে আসবে অর্থাৎ তার ভোগ বৃদ্ধি করবে অর্থাৎ চালের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে দেখো এক্ষেত্রে মার্জিনাল ইউটিলিটি অফ রাইস গ্রেটার দেন প্রাইস অফ রাইস অর্থাৎ সে যদি সি বিন্দু থেকে আরো অধিক পরিমাণে ভোগ করে চালের পরিমাণ বৃদ্ধি বাড়ায় তাহলে চালের প্রান্তিক উপযোগ তার দামের তুলনায় বেশি ফলে ভোগকারী চাল আরো অধিক পরিমাণে ভোগ করবে এবং এই সি বিন্দুতে মার্জিনাল ইউটিলিটি অফ হুইট লেস দেন 
प्राइस ऑफ व्हीट अर्थात एक हत्रे जे गोमेर भोग से जो दी राश करे ताहले तार उपजोग बिधि पावे ताई शे एक हत्रे अर्थात सी बिंदु थे के शे चालेर परिमाण बिधि कर बे एवं गोमेर भोगेर परिमाण राश कर बे एवं भोग करेर भाषमा बिधि ना डी बिंदु कारण अम्रा पूर्वे ही आलोचना कर ची कारण डी बिंदु किंतु आमादेर जे भाषमा बिंदु ई बिंदु ते जे निरपेक्ष रेखा IC3 तार तुलना है डी बिंदु नीचे अवस्थित एक की निरपेक्ष रेखा फले डी बिंदु तुलना ई बिंदु ते भक्करी अधिक परिमाण तिप्ति बाव पुजो क्लाप कर बे ताई डी बिंदु भक्करी भाषमा बिंदु ना है क्या ना भाषमा बिंदु ना है कारण डी बिंदु ते दुटी रूप पेर प्रांतिक परिवर्तन है ता बजट रेखा ढाल थे के कम अर्थात एक हत्रे भुक्कड़ी उधिक पौरी मने आटा व्यवहार कर ले तार प्राण तार जेम उपजोग ता उपजोग पृथ्वी पावे ताई एक हत्रे ढीबिंदु ते आटा जे दाम दाम आटा प्रांतिक उपजोगेर तुलो ना ही कम फले शे आटा भुगेर पौरी मान पृथ्वी कर बे देखो ए जे डी बिंदु ते मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ राइस लेस देन प्राइस ऑफ राइस अर्थात डी बिंदु ते चालेर प्रांतिक उपजोग चालेर दामेर तुलना है कम फले भोग करी चालेर भोग राश कर बे एवं घोमेर भोग प्रिति कर बे कारण एक हत्रे डी बिंदु ते मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ व्हीट ग्रेटर देन मार्जिन प्राइस ऑफ व्हीट फले शे की कर बे शे गोमेर भोग वृद्धि कर बे एवं चालेर भोग राश कर बे एवं बे एकमात्र ई बिंदु ते भोग करी भाषा मो बिंदु ताहले निश्चय विषय टी बुझे चो ताहले ए जो हमरा देखलाम एकमात्र ई बिंदु ते भोग करीर भाषा मो बिंदु एवं ए ई बिंदु ते भोग करीर जे भाषा मो जे शर्तो, शे शर्तो दुटी पुरन होए, फास्ट ओर्डर कंडीशन एंड सेकेंड ओर्डर कंडीशन एवं ये इविन्दु ते भोक करेर भर्षम्मो तार निद्रिष्टो आए शापिक्खे शर्बत्चो त्रिप्ति बा उपजोक लाभ कोर्बे आशा कोरी विषय टी बुझे छो आगामी ते आम्रा आलोचना कोर्बो बजेट रेखा अर्थात बजेट परिवर्तन होले भोक्करीर आय वृद्धि पहले भाषामो बिंदु की भावे परिवर्तन है एवं ये भावे अम्रा इनकम कंज्यूम्शन कार्फ अर्थात आय भोक रखाऊं कौन कर बो एवं आलोचना कर बो एवं दामेर परिवर्तन एर फले अर्थात कुनो एक्टी द्रोपेर दाम स्थिर थे के और नो एक्टी द्रोपेर दाम राश पहले जे बजेट तार थे के जे भोकर जे भाषा में लाभ करे, शे भाषा में भिन्न गुलों निये जे रेखा टी घोटी तो है ताके बला है दाम भोक रेखा बा प्राइस कंज्यूम्शन कर्व अम्र आगामी क्लासे ये विषय गुलो आलोचना कर बो आशा करी तुमरा अस्केरे ए क्लास टी मनोजुक दे कु भालो भाबे बुझे छो एवं शबाई আমরা বাসায় আছি বাসায় থাকব এবং খুবই সচেতন থাকব এবং আল্লাহর কাছে মাপ চাইব এবং আল্লাহ যেন সবাইকে ভালো রাখেন হ্যাঁ আমরা যেন আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসি এবং সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এই কামনা করে আজকের ক্লাস এখানেই সমাপ্ত করছি আল্লাহ হাফেজ